गुड मॉर्निंग स्टूडेंट जय शारदिमा इन लास्ट सेशन वी लर्न अबाउट द वेर इज द कंप्यूटर इज यूज कौन कौन सी प्लेस पे कहाँ पर हम लोग किस तरीके से कंप्यूटर को यूज करते हैं वो हम लोगों ने देखा बट नाउ इन सेशन नंबर टू दैट इज द कंप्यूटर सिस्टम कि कंप्यूटर में कितने पार्ट्स होते हैं कौन से पार्ट्स में हम लोग क्या यूज कर सकते हैं किस तरीके से हम लोग उसको यूज कर सकते वो हम लोग इस सेशन में पढ़ेंगे कंप्यूटर आर एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ आवर लाइफ कि कंप्यूटर जो है वो हमारी लाइफ का एक इंटीग्रल पार्ट बन चुका है वेन वी आर सिटिंग इन दवर होम वर्किंग इन द ऑफिस ड्राइविंग ऑन रोड सिटिंग इन अ मूवी हॉल स्टेइंग इन अ होटल एक्सेट्रा आवर लाइफ आर डिरेक्टली और इनडिरेक्टली अफेक्टेड बाई द कंप्यूटर्स इन सभी जगहों पे घर पे ऑफिस पे या फिर हम लोग ड्राइविंग करते हैं किसी रोड पे या फिर मूवी हॉल में बैठे है या फिर होटल में स्टे हुआ है तो हम लोग कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से डिरेक्टली और इनडिरेक्टली कंप्यूटर के साथ अफेक्टेड है यानी कि उसको यूज हम लोग करते हैं इन दिस एरा ऑफ इंफॉर्मेशन वी आर डिपेंडेंट ऑन द स्टोरेज फ्लो एंड प्रोसेसिंग ऑफ डेटा एंड इंफॉर्मेशन यानी कि कंप्यूटर का जो युग चल रहा है उसमें हम लोग डिपेंडेंट हो गए कि हम लोग स्टोरेज कहाँ पर करेंगे कैसे करेंगे किस तरीके से हम उसको फ्लो करेंगे या फिर प्रोसेसिंग कैसे करेंगे प्रोसेसिंग मीन्स डेटा का और इंफॉर्मेशन का हम लोग प्रोसेस कैसे करवाएंगे किस टाइप का हमारे पास डेटा है वो सब कुछ हमें यहाँ पर देखना होगा विच कैन ओनली बी पॉसिबल विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर्स यानी कि ये सभी चीज़ हम लोग किसके थ्रू मदद से करेंगे कंप्यूटर की मदद से कंप्यूटर आर यूज एज टूल्स इन एवरी पार्ट ऑफ सोसाइटी टूगेदर विथ विद द इंटरनेट यानी कि कंप्यूटर के जितने भी पार्ट्स है वो हम लोग आज सभी जगह पे यूज करते हैं बट किसकी हेल्प से इंटरनेट की मदद से अ कंप्यूटर इज एन इलेक्ट ऑटोमेटिक इलेक्ट्रॉनिक कैलकुलेटिंग डिवाइस विच कैन प्रोसेस अ गिवन इनपुट इन अ प्रिस्क्राइब मैनर टू प्रोड्यूस अ डिजायर आउटपुट एट अ वेरी हाई स्पीड विथ रिमार्केबल एक्यूरेसी इट कैन ऑल्सो परफॉर्म ऑल अरेजमेटिक एंड लॉजिकल फंक्शन अकॉर्डिंग टू द इंस्ट्रक्शन गिवन इन अ सिस्टमेटिक ऑर्डर टू सॉल्व एनी प्रॉब्लम एंड प्रोड्यूस द प्रोसीड इंफॉर्मेशन यानी कि कंप्यूटर जो है एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जिसके थ्रू हम लोग कैलकुलेटिंग इज अ वन टाइप ऑफ कैलकुलेटिंग डिवाइस विच कैन प्रोसेस अ गिवन इनपुट जो भी हम लोग इनपुट देंगे उसके ऊपर वो प्रोसेस करेगा और उसी के हिसाब से वो हमें आउटपुट भी प्रोड्यूस कर पाएगा एट अ वेरी हाई स्पीड विद इन सेकेंड देर इज लॉट्स ऑफ देर इज अ अनलिमिटेड कैलकुलेशन विल बी गिवन इन विद इन अ सेकेंड सो इतना एक्यूरेट है कि हम लोग को कोई भी अगर मिस्टेक करोगे तो भी वो मिस्टेक को तुरंत ही वो सोल्यूशन कर पाएगा एंड ऑल्सो कैन परफॉर्म द ओल अरेजमेटिक एंड लॉजिकल फंक्शन जो भी हम लोग इंस्ट्रक्शन देंगे उसी के हिसाब से वो सिस्टमेटिक uh, ऑर्डर में उसको जो भी प्रो, so, uh, <coughs> दिया गया है इंस्ट्रक्शन उसी के हिसाब से वो प्रॉब्लम को सोल्यूशन करेगा एंड जो भी इन्फॉर्मेशन हम लोगों ने प्रोवाइड की है उसी के ऊपर से वो प्रोड्यूस कर यानी कि प्रोसीड करके हम लोगों को आउटपुट यहाँ पर प्रोवाइड करेगा नाउ पार्ट्स ऑफ ए कंप्यूटर सिस्टम कि कंप्यूटर में कितने पार्ट्स होते हैं किस तरीके के पार्ट्स में हम लोग क्या यूज कर सकते हैं वो सब कुछ अ कंप्यूटर सिस्टम कंसिस्ट ऑफ मेनली फोर यूनिट्स यानी कि कंप्यूटर में मेनली कितने पार्ट्स होते हैं फोर फर्स्ट वन इज इनपुट यूनिट सेकेंड वन इज मेमरी यूनिट थर्ड वन इज सी पी यानी कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट एंड द लास्ट वन इज द आउटपुट यूनिट यानी कि ये फोर पार्ट से आपका कंप्यूटर सिस्टम बनता है कंप्यूटर्स वर्क थ्रू एन इंट्रेक्शन ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर यानी कि कंप्यूटर किसके थ्रू मदद मदद से बना हुआ है हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की मदद से यस एवरी वन हार्डवेयर रिफर्स टू द पार्ट ऑफ ए कंप्यूटर दैट यू कैन सी एंड टच यस हार्डवेयर का मीनिंग क्या है कि कंप्यूटर के ऐसे पार्ट That you can see and touch, यानी कि कंप्यूटर के ऐसे पार्ट जिसको आप लोग देख भी सकते हो और उसको छू भी सकते हो उसे हम लोग क्या कहेंगे हार्डवेयर अंडरलाइन दिस सेंटेंस दैट इज द डेफिनेशन ऑफ हार्डवेयर हार्डवेयर सो इंक्लूडिंग द कंप्यूटर केस यानी कि आपका जो कैबिनेट सीपीयू है इज अ वन टाइप ऑफ हार्डवेयर एंड एवरीथिंग इन साइड इट दैट इज अ हार्डवेयर हार्डवेयर आइटम सच एज मॉनिटर की बोर्ड माउस प्रिंटर मेमरी एंड अदर कॉम्पोनेट आर ऑफ एंड कोल्ड हार्डवेयर डिवाइसिस और डिवाइसिस यानी कि जिस कंप्यूटर के ऐसे भी इक्विपमेंट जो जो आप लोग छू भी सकते हो और उसको देख भी सकते हो ऐसे सभी कॉम्पोनेट्स को आप लोग क्या कहोगे कंप्यूटर हार्डवेयर हार्डवेयर डिवाइसिस और डिवाइसिस दोनों में से कोई भी चीज आप लोग उसको बुला सकते हो सॉफ्टवेयर रिफर्स टू द इंस्ट्रक्शन और प्रोग्राम दैट टेल द हार्डवेयर वॉट टू डू सॉफ्टवेयर क्या करेगा इंस्ट्रक्शन देगा सॉरी सॉफ्टवेयर क्या रिफर करेगा इंस्ट्रक्शन 
जो भी हार्डवेयर के थ्रू दिया हुआ है जो भी आप लोग हार्डवेयर के थ्रू करवाना चाहते हो वो सारे के सारे इंस्ट्रक्शन किसके थ्रू किस में समय हुई होती है सॉफ्टवेयर के इनसाइड में अ वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम दैट यू कैन यूज टू राइट लेटर्स ऑन योर कंप्यूटर इज अ टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर यानी कि वर्ड प्रोसेसर एक्सेल पावर पॉइंट नोट ये सब कुछ क्या है सॉफ्टवेयर है जिसकी मदद से हम लोग कोई कुछ ना कुछ यहाँ पर लिखते हैं जैसे कि वर्ड प्रोग्राम में हम लोग क्या लिखते हैं लेटर लिखते हैं टेबल बनाना है टेबल बना सकते हैं ये सब भी क्या है सॉफ्टवेयर है द ओ एस फुल फॉर्म ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम इज अ सॉफ्टवेयर दैट मैनेजेस योर कंप्यूटर एंड द डिवाइस इज कनेक्टेड टू इट यानी कि ओ एस का वर्क क्या है कि आपके जो कंप्यूटर इज अ वन टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर है यानी कि आपके कंप्यूटर को उसको मैनेज करना है और उसके साथ जितने भी डिवाइसेस अटैच है उसको भी साथ में उसको मैनेज करना जरूरी है विंडोज इज अ वेल नॉन ऑपरेटिंग सिस्टम दैट्स ऑल ऑफ यू नो वेरी वेल कि कई सारे ऑपरेटिंग सिस्टम आती है विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम मेक ऑपरेटिंग सिस्टम देन लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम ये सब कुछ क्या है ऑपरेटिंग सिस्टम के एग्जाम्पल है बट यहां पर जो आपको दिया हुआ है वो कौन सा है जो आप सभी लोग जानते हो विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम क्लियर एवरी वन हियर इज दन ऑफ द एग्जाम्पल इज गिवन हियर देर इज अ फोर वेज यस जो वन बाय वन सभी के साथ अटैच हुआ है फर्स्ट वन इज हार्डवेयर जो किसके साथ अटैच हुआ है ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ ऑपरेटिंग सिस्टम किसके ऊपर डिपेंडेंट वर्क करेगा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के थ्रू और सॉफ्टवेयर किसके ऊपर डिपेंड वर्क करेगा यूजर के थ्रू यानी कि यूजर गिव द इंफॉर्मेशन टू सॉफ्टवेयर सॉफ्टवेयर वो इंफॉर्मेशन किसको भेजेगा ओ एस को भेजेगा ओ एस किस को भेजेगा हार्डवेयर को भेजेगा यानी कि पूरी की पूरी प्रोसेस वन बाय वन एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई है देन नाउ फर्स्ट वन इज इनपुट यूनिट यस जो मेनली फोर यूनिट से उनमें से फर्स्ट वन यूनिट कौन सा है इनपुट यूनिट द इनपुट डेटा इंस्ट्रक्शन आर गिवन थ्रू दिस यूनिट टू बी टू द कंप्यूटर यानी कि इनपुट के थ्रू हम जितना भी डेटा या फिर जितना भी इंस्ट्रक्शन है वो इनपुट करवा सकते हैं कीबोर्ड एंड माउस आर द मोस्ट कॉमन इनपुट डिवाइसिस यानी कीबोर्ड एंड माउस जो दो ऐसे डिवाइस है जिसके थ्रू हम लोग इनपुट कर सकते हैं फर्स्ट वन इज स्टैंडर्ड इनपुट डिवाइस जिसे हम लोग क्या कहेंगे कीबोर्ड कीबोर्ड इज यूज टू प्रोवाइड टेक्स बेस्ड इनपुट कीबोर्ड हम लोग किसके लिए यूज करते हैं टेक्स बेस्ड इनपुट के लिए वेरियस कॉम्बिनेशन ऑफ कीज आर यूज टू इश्यू स्पेसिफिक कमांड्स टू द कंप्यूटर जिसके ऊपर कई सारी कॉम्बिनेशन की दी गई होती है जिसके थ्रू हम लोग स्पेशली कोई भी स्पेसिफिक कमांड अगर देना चाहते हैं तो हम लोग उसको दे भी सकते हैं कीबोर्ड के थ्रू इट इज ऑल्सो यूज टू इनपुट टेक्स कंटेंट एंड नंबर फॉर वेरियस डॉक्यूमेंट्स यानी कि वो चीज क्या है इज अ टेक्स इनपुट कंटेंट है जिसके लिए हम लोग यूज करना चाहे तो उसमें कंटेंट भी दे सकते हैं नंबर्स को भी यूज करना है तो नंबर्स को भी यूज कर सकते हैं ये सारी चीज हम लोग डॉक्यूमेंट में यूज कर सकते हैं स्टैंडर्ड कीबोर्ड लेआउट इज कोल्ड क्वाटरी लेआउट यानी कि आप लोगों के सामने जो कीबोर्ड दिया हुआ है वो कैसा लेआउट है क्वाटरी लेआउट कैसा लेआउट है क्वाटरी लेआउट दैट्स वाई वी आर कॉलिंग द्वाटरी लेआउट नेक्स्ट वन इज माउस माउस इज अनदर टाइप ऑफ इनपुट डिवाइस अ स्मॉल डिवाइस कनेक्टेड विद द कंप्यूटर टू इंटरेक्ट विद द ग्राफिकल यूजर इंटरफेस द फुल फॉर्म ऑफ जी यू आई किसका फुल फॉर्म है जी यू आई का कि ऐसा एक स्मॉल डिवाइस जो कंप्यूटर के साथ कनेक्टेड है और साथ में आपको जो भी वर्क करना है यानी कि ग्राफिकल यूजर यूजर जो बोले वैसा वो वर्क करके आपके सामने प्रोवाइड करेगा इंटरफेस प्रोवाइडेड बाय द ओ एस एंड टू क्लिक सिलेक्ट ड्रो इन वेरियस सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन इज कॉल्ड माउस किसी जगह पे वो क्लिक का वर्क करता है किसी जगह पे वो कुछ ड्रो करके आपको सामने रिप्रेजेंट कर रहा है ये सब कुछ किस सॉफ्टवेयर की मदद से हो रहा है इस सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन की मदद से उसे हम लोग क्या कहेंगे माउस माउस इज ट्रू सेंस इज अ पॉइंटिंग डिवाइस माउस का अनदर नेम क्या है पॉइंटिंग डिवाइस इट हैज यूजली लेफ्ट एंड राइट बटन माउस में कितने क्लिक होते हैं दो बटन यानी कि लेफ्ट क्लिक एंड राइट क्लिक जो आपके सामने यहाँ पर फिगर में दिया हुआ है एंड ऑल्सो अ स्क्रोलिंग व्हील उसके साथ में बीच में क्या दिया हुआ है स्क्रोलिंग व्हील जिसकी मदद से हम लोग कुछ ना कुछ अगर पेज को अप डाउन करना है या फिर लेफ्ट राइट लेके जाना है तो हम लोग उसकी मदद से वो चीज कर पाएंगे नाउ लेफ्ट बटन इज यूज टू सिलेक्ट एंड क्लिक द आइटम्स विथ अ सिंगल क्लिक लेफ्ट बटन क्या वर्क करेगा सिर्फ क्लिक करेगा किस चीज को अगर कोई भी फाइल को हमें या फिर कोई भी फोल्डर को हमें सिलेक्ट करना है तो वो क्लिक करके उस सिलेक्ट कर पाएगा 
विथ डबल क्लिक अगर लेफ्ट क्लिक को दो बार अगर प्रेस करोगे तो वो चाहे वो फाइल हो प्रोग्राम हो या फिर फोल्डर हो उसको लॉन्च करेगा या फिर उसको ओपन करके आपके सामने रिप्रेजेंट कर देगा राइट बटन इज यूज टू डिस्प्ले कॉमन कमांड यूज रेडिली अवेलेबल विदाउट हैविंग टू गो टू द डिटेल मेनू ऑफ ऑप्शन राइट बटन क्या करेगा आपको कुछ कमांड्स यानी कि कॉमन्स कमांड आपके सामने रिप्रेजेंट करेगा और रेडिली अवेलेबिलिटी विदाउट गोइंग टू द डिटेल्स मेनू यानी कि डिटेल मेनू के अलावा आपको एक पूरा का पूरा मेनू रिप्रेजेंट यहां पर कर देगा अ स्विफ्ट स्विफ्ट ट्रिपल क्लिक ऑफ लेफ्ट बटन सिलेक्ट द एंटायर पैराग्राफ इन अ बुक यस कि अगर लेफ्ट क्लिक को अगर आप लोग ट्रिपल टाइम यानी कि थ्री टाइम्स उसको क्लिक करोगे तो जो भी पूरा का पूरा पैराग्राफ आप लोगों ने लिखा होगा वो पूरा का पूरा पैराग्राफ आपको यहां पर सिलेक्ट करके रिप्रेजेंट कर देगा यस सो दैट इज द मीनिंग ऑफ इनपुट यूनिट जिसके दो मेन पार्ट की बोर्ड एंड माउस नेक्स्ट वन इज सीपीयू यानी कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट द मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिट डिवाइस ऑफ अ कंप्यूटर इज नॉन एज सीपीयू यानी कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट इट इज ऑल्सो नॉन एज माइक्रो प्रोसेसर और प्रोसेसर उसे आप लोग क्या बुला सकते हो माइक्रो प्रोसेसर भी बुला सकते हो और प्रोसेसर भी बुला सकते हो सीपीयू इज द ब्रेन ऑफ ए कंप्यूटर यानी कि सीपीयू का मेन यानी कि कंप्यूटर का ब्रेन कौन सा है सीपीयू जिसके थ्रू आप लोग इनपुट दोगे या फिर कोई भी आपको टास्क करवाने टास्क करवा पाओगे सब कुछ उसी के थ्रू होगा अगर किसी को कमांड देना है तो आप लोग कमांड किसके थ्रू दोगे कीबोर्ड या माउस के थ्रू या फिर कोई भी अनदर इनपुट के थ्रू बट वो अप्लाई कहां पर होगा सीपीयू के इनसाइड में उसी के थ्रू सारे के सारे कमांड पास होते हैं और उसको आगे प्रोसीड भी करवाते हैं इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल द फंक्शन एंड प्रोसेस यानी कि वो जितने भी फंक्शन अप्लाई करेगा या फिर उसको प्रोसेस करवाएगा वो सभी के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल रहेगा सीपीयू रिस्पॉन्सिबल रहेगा द टास्क ऑफ प्रोसेसिंग इज डन बाय प्रोसेसर इन अ कंप्यूटर ये जितने भी टास्क होते हैं कंप्यूटर में वो सारे के सारे किसके थ्रू होते हैं प्रोसेसर यानी कि सीपीयू के थ्रू वो सारे के सारे होते हैं इट कलेक्ट डेटा फ्रॉम इनपुट यूनिट स्टोर इन मेमरी यूनिट प्रोसेस एंड प्रोड्यूस द आउटपुट यानी कि आप लोगों ने कीबोर्ड के थ्रू का कोई भी डेटा दिया है तो वो उसको पास करेगा यानी कि उसके थ्रू कलेक्ट करेगा मेमोरी यूनिट में उसको स्टोर करवाएगा उसके ऊपर प्रोसेस करेगा एंड आउटपुट यानी कि मॉनिटर या फिर प्रिंटर के थ्रू वो आउटपुट भी प्रोड्यूस करेगा क्लियर तो ये पूरा का पूरा टास्क आपको यहाँ पर करना है अ सीपीयू कंसिस्ट ऑफ वन और मोर इलेक्ट्रॉनिक कॉम्पोनट फेब्रिकेटेड ऑन अ सिलीकॉन चिप यानी कि सीपीयू में क्या क्या मेन होता है एक इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट है जो एक से कहीं सारे ज्यादा है और उसमें फैब्रिकेट और सिलिकॉन की चिप दी गई होती है जिसके थ्रू आपका पूरा का पूरा वर्क होता है दिस आर ए एल यू एंड सी यू जो दो कौन है एल यू यानी कि अरिथमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट एंड कंट्रोल यूनिट इससे पहले हम लोग यहाँ पे एक फिगर दी गई उसके बारे में देखेंगे कि एक फिगर है यहाँ पर कीबोर्ड माउस अदर इनपुट डिवाइस जिसके थ्रू आप लोग डेटा को एंटर करवाते हो वो डेटा कहाँ पर जाएगा सीपीयू में सीपीयू में जाके वो डेटा क्या करेगा आपकी मेमोरी यूनिट में उसको स्टोर करवाएगा और उसी के थ्रू वो पास करते हो उसके ऊपर कुछ ना कुछ प्रोसेस करके वो डेटा आपको कहाँ पर भेजेगा मॉनिटर यानी कि प्रिंटर स्पीकर और अदर आउटपुट में वो डेटा आपके सामने प्रोड्यूस करके यानी कि आपके सामने रिप्रेजेंट करेगा सो ये सारा का सारा वर्क ऐसे ही यानी कि वन बाय वन होता रहेगा कीबोर्ड से इनपुट हुआ मेमोरी में स्टोर हुआ सीपीयू ने उसके ऊपर प्रोसेस की और आउटपुट के थ्रू मॉनिटर प्रिंटर या फिर स्पीकर में उसने दे दिया क्लियर एवरीवन नाउ नेक्स्ट वन इज ए एल यू द अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट परफॉर्म्स ऑल अरिथमेटिक ऑपरेशन लाइक एडिशन सब्सट्रेशन मल्टीप्लीकेशन एंड डिविजन यानी कि मैथमेटिकल के जितने भी कैलकुलेशन होते हैं वो इसी के डिपेंडेंट रहेगा यानी कि किसके थ्रू होंगे अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट के थ्रू एंड लॉजिक ऑपरेशन लाइक इज इक्वल ग्रेटर देन लेस देन ऐसे कई सारे कंडीशन आपको यहाँ पर वो अप्लाई करके दे देगा लॉजिक ऑपरेशन टेस्ट वेरियस लॉजिकल कंडीशन एनकाउंटर ड्यूरिंग प्रोसेसिंग एंड अलाउ फॉर डिफरेंट एक्शन टू बी टेकन बेस्ड ऑन द रिजल्ट यानी कि तुरंत आपके सामने रिप्रेजेंट हो जाएगा The data required to perform the arithmetic and logical function are inputs from the designated CPU registers and operands. यानी कि पूरा का पूरा जो function होगा 
वो किसके थ्रू होगा सीपीयू के रजिस्टर्स के थ्रू एंड ऑपरेंट्स के थ्रू यानी कि प्लस है मल्टीप्लीकेशन है इज इक्वल है ग्रेटर देन की साइन है वो सभी क्या है ऑपरेंट्स है यस सो ये पूरा का पूरा वर्क किसके थ्रू होगा अरिथमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट के थ्रू नेक्स्ट वन इज सी यू इट कॉर्डिनेट इट कॉर्डिनेट्स द कॉम्पोनेट्स ऑफ ए कंप्यूटर सिस्टम यानी कि सी का वर्क क्या है कंट्रोल करना कि कोई भी डेटा आपका हैंग ना हो जाए या फिर आपको जो भी जिस सॉफ्टवेयर में वर्क करते हो वो भी हैंग ना हो जाए उसको नॉट रिस्पॉन्डिंग जैसी कोई भी आपके सामने रिप्रेजेंट ना हो जाए ऐसे कई सारी चीज़ों को आप लोग यहाँ पर यूज कर सकते हो तो सी यू एज इट्स नेम सजेट इज द सर्क्यूटरी दैट इज यूज कमांड्स टू अदर हार्डवेयर कॉम्पोनेट्स टू एग्जीक्यूट प्रोग्राम्स द कंट्रोल यूनिट डज नॉट एक्चुअली एग्जीक्यूट एनी कोड इट Rather, it just manages the execution of programs instruction by fetching instruction of from memory, parsing those instruction as necessary, and then scheduling the appropriate hardware components to act on those instruction. In this way, the control unit manages the operation of the entire computer system. यानी कि कंप्यूटर कंट्रोल यूनिट का वर्क क्या होता है कि आप लोगों ने जो भी कुछ दिया है उसके ऊपर कंट्रोल करना कि वो डेटा यानी कि किसको भेजना है किस तरीके से भेजना है कहाँ से भेजना है किस तरीके से उसका आउटपुट देगा वो वो सारी की सारी मेमोरी कहाँ पर स्टोर होती है कंट्रोल यूनिट में यानी कि उसको ही देखना है कि वो डेटा कहाँ पर जाना चाहिए किसके थ्रू जाना चाहिए आपके कंप्यूटर में कहाँ पर कौन सी मेमोरी में वो चीज़ स्टोर होनी चाहिए उसको कैसे अप्रोप्रिएट हार्डवेयर में डालना है कौन से कॉम्पोनेंट्स के थ्रू उसको भेजना है वो पूरे की पूरी प्रोसेस किसको देखनी पड़ेगी कंट्रोल यूनिट को फंक्शन ऑफ सी The CPU accesses and stores the relevant data and instruction during processing. यानी कि CPU यानी कि access means used and stores कि कहाँ पर कौन से data को store करना है या फिर कहाँ पर कौन से data को store करना है किस तरीके से store करना है कहाँ पर कौन से data को store करना है किस तरीके से store करना है कहाँ पर कौन से data को store करना है किस तरीके से store करना है कहाँ पर कौन से data को store करना है किस तरीके से store करना है कहाँ पर कौन से data को store करना है किस तरीके से store करना है कहाँ पर कौन से data को store करना है किस तरीके से store करना है कहाँ पर कौन से data को store करना है किस तरीके से store करना है कहाँ पर कौन से data को store करना है किस तरीके से store करना है कहाँ पर कौन से data को store करना है किस तरीके से store करना है कहाँ पर कौन से data को store करना है किस तरीके से store करना है कहाँ पर कौन से data को store करना है किस तरीके से store करना है कहाँ पर कौन से data को store करना है किस तरीके यानी कि सी कंट्रोल भी करेगा आपके ऑपरेशन जो भी आप लोगों ने दिए हैं सीक्वेंस में वन टू थ्री उसके हिसाब से जो भी इंस्ट्रक्शन दी होगी उसको वैसे ही आपको फॉलो करवाना होगा द सी गिव्स द कमांड्स एंड कोऑर्डिनेट्स द एक्शन ऑफ ऑल पार्ट्स ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम यानी कि सी के थ्रू सी को सभी कमांड्स आपको देने पड़ेंगे कौन सी एक्शन किसके बाद होगी सभी कंप्यूटर पार्ट्स चाहे आप लोगों ने प्रिंटर में दिया हो या फिर कोई भी कमांड आप लोग प्रेस करते हो अगर मुझे फाइव कॉपीज प्रिंट निकालनी है तो उसको मुझे कमांड देना पड़ेगा कि इसके कोऑर्डिनेट्स के थ्रू के आगे पीछे चाहिए फ्रंट ब्रेक में चाहिए फिर कैसे चाहिए कलर वाइट चाहिए ब्लैक एंड वाइट चाहिए किस तरीके से आपको यानी कि कंप्यूटर सिस्टम ये सभी कमांड्स आपको देने पड़ेंगे द सी पी यू केरीज आउट द प्रोसेसिंग यानी कि पूरी की पूरी प्रोसेस वो लेके ही साथ में घूमेगा नेक्स्ट वन यूनिट इज स्टोरेज यूनिट कंप्यूटर्स यूज टू टाइप्स ऑफ स्टोरेज फर्स्ट वन इज प्राइमरी स्टोरेज एंड सेकेंड एंड सेकेंडरी स्टोरेज कंप्यूटर में दो टाइप के स्टोरेज होते हैं फर्स्ट वन इज प्राइमरी स्टोरेज एंड सेकेंड वन इज सेकेंडरी स्टोरेज द सी पी यू मेनली इंटरेक्ट विद द प्राइमरी स्टोरेज और मेन मेमरी यानी कि सी पी यू किसके साथ कॉम्युनिकेट करेगा प्राइमरी स्टोरेज और मेन मेमरी के साथ दोनों एक ही है प्राइमरी स्टोरेज भी बोल सकते हो या फिर आप लोग उसको मेन मेमरी भी बोल सकते हो रिफरिंग टू इट फॉर बोथ इंस्ट्रक्शन एंड डेटा यानी कि दोनों के लिए जो भी आप लोग इंस्ट्रक्शन दोगे या फिर जो भी आप लोग इनपुट करवाओगे डेटा दोगे वो सारा का सारा किसके कहाँ पर जाएगा पहले प्राइमरी मेमरी में द यूनिट होल्ड्स द डेटा इन इंस्ट्रक्शन यानी कि ये प्राइमरी यूनिट में क्या होगा प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस में कि आप लोगों ने जो भी डेटा दिया होगा या फिर जो भी इंस्ट्रक्शन दी होगी वो पहले इसी इसी यूनिट में जाके उसको होल्ड करेगा यानी कि उसको सेव करेगा There are different types of memory which are used for different purposes. उसके कई सारे types है जिसको हम लोग differently उसको use करेंगे किस कौन से purpose में कहाँ पर use होता है वो हम लोग आगे जाके उसको देखेंगे Memory unit can be divided into two categories. कि primary memory को दो unit में उसको divide किया गया है यानी कि primary memory और उसको secondary memory में First one is primary memory. इट इज द मेन मेमरी ऑफ द कंप्यूटर यानी कि कंप्यूटर की सबसे मेन मेमरी मेन पार्ट उसे हम लोग कहेंगे इज अ प्राइमरी मेमरी दिस मेमरी इज प्रिलिमरी यूज फॉर यूज बाय सी पी यू फॉर बुटिंग ऑफ सिस्टम एंड टेम्पररी स्टोरेज ऑफ डेटा फॉर प्रोसेसिंग यानी कि प्राइमरी मेमरी क्या है इज अ टेम्पररी स्टोरेज जब तक आप लोग डेटा को स्टोर नहीं करोगे तब तक वो डेटा जो भी आप लोगों ने वर्क करवाया होगा वो प्राइमरी मेमरी में आपका स्टोर होगा 
यानी कि जब तक सीपीयू को आप लोग शट डाउन नहीं करोगे जब तक आप लोगों को पूछा नहीं जाएगा कि आपको कहां पर कौन से लोकेशन पे ये डेटा सेव करना है तब तक वो सारा का सारा डेटा कहां पर स्टोर होगा सीपीयू के इनसाइड में यानी कि प्राइमरी मेमोरी में वो डेटा स्टोर होगा फॉर एग्जाम्पल रैम रेंडम एक्सेस मेमरी द अंडरलाइन द फुल फॉर्म ऑफ रैम एंड ऑल्सो रोम यानी कि रीड ओनली मेमरी दो टाइप्स की मेमरी होती है इन द प्राइमरी मेमरी फर्स्ट वन इज रैम एंड सेकेंड वन इज रोम प्राइमरी मेमरी इज नीडेड बाई द कंप्यूटर फॉर इट्स ओन वर्किंग यानी कि प्राइमरी किसके लिए वर्क होती है खुद के लिए वो वर्क करेगी वो उसके लिए कंप्यूटर को इतना जरूरी है इट स्टोर द डेटा करंटली यूज बाई सी पी यू एंड ऑपरेटिंग सिस्टम यानी कि वो किसके लिए यूज करेगा करंटली सीपीयू के लिए और आपकी जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसके इन साइड में जितने भी प्रोग्राम है उसके लिए वो यूज करेगा इट इज ऑल्सो नोन एज द मेन मेमरी बिकॉज इट डिरेक्टली कम्युनिकेट विद सीपीयू इसीलिए इसको मेन मेमरी कहा जाता है क्योंकि वो डिरेक्टली किसके साथ कम्युनिकेशन करता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यानी कि सीपीयू के साथ वो डिरेक्टली कम्युनिकेशन करता है इसीलिए उसे हम लोग क्या कहेंगे मेन मेमरी नाउ रैम इट इज द मेन वर्किंग मेमरी ऑफ द कंप्यूटर व्हेन वी जनरली टॉक अबाउट अ कंप्यूटर मेमरी यस कि ये कौन सी मेमरी है मैं आपके कंप्यूटर की मेन मेमरी जिसके बारे में हम लोग कंप्यूटर मेमरी के भी बात कर सकते हैं वी यूजली मीन द रैम इट इज द सिचुएटेड इन साइड द सिस्टम यूनिट यानी कि ये कहां पर होती है आपके कंप्यूटर यानी कि सीपीयू के इन में यहाँ पर आपको फिगर दी गई होती है अगर आपके घर पे सीपीयू है तो आप लोग इसको ओपन करके भी उसको देख सकते हो कि आपके कंप्यूटर में रैम कहाँ पर होती है द सीपीयू यूजेज द मेमरी फॉर स्टोरिंग इनपुट्स करंटली रनिंग सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स एंड द रिजल्ट ऑफ प्रोसेसिंग एक्सेट्रा यानी कि ये मेमरी में क्या क्या चीज स्टोर होगी जो भी आप लोगों ने इनपुट करवाया है वो जो भी सॉफ्टवेयर ऑलरेडी रनिंग है यानी कि उसको चल रहे है वो सब सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स एंड जो भी रिजल्ट प्रोसेस हो रही है वो सारा का सारा डेटा कहाँ पर स्टोर होगा आपकी रैम में इट इज ऑल्सो कॉल्ड रीड राइट मेमरी इसे हम लोग क्या कह सकते हैं रीड एंड राइट मेमरी एस डेटा कैन बी रीड एंड रिटर्न ऑन इट यानी कि डेटा को लिख भी सकते हैं और उसके ऊपर डेटा को रीड भी करवा सकते हैं इट इज अ टेम्पररी एंड वॉलेटाइल मेमरी This memory is also known as temporary memory and volatile memory because when you switch off the CPU, this memory will be lost. यानी कि जब आप लोग कंप्यूटर को स्विच ऑफ करोगे तो ऑटोमेटिक इसके अंदर जो भी डेटा रहेगा वो सारा का सारा कैसा हो जाएगा इरेज्ड हो जाएगा यानी कि अगर आप लोगों ने कोई भी फाइल को सेव नहीं किया है तो आप लोग पहले उसको सेव कर लो अगर आप लोगों ने कंप्यूटर को ऑफ कर दिया तो ऑटोमेटिक ये डेटा यानी कि जो भी इसके अंदर सेव होगा वो सारा का सारा डेटा कहाँ पर चला जाएगा यानी कि वो डिलीट हो जाएगा यानी कि इरेज हो जाएगा एंड वेन यू स्विच ऑफ वेन यू स्विच ऑन द कंप्यूटर यानी कि कंप्यूटर को जब भी आप लोग स्टार्ट करोगे तो ऑटोमेटिक ये जो रैम है यानी कि ये जो मेमरी है वो भी एक्टिव मोड पर आ जाएगी क्लियर एवरी नेक्स्ट वन इज रोम रीड ओनली मेमरी इट इज अ परमानेंट नॉन वोलेटाइल मेमरी लोकेटेड इन साइड द सिस्टम यूनिट यानी कि ये मेमरी कैसी है परमानेंट एंड नॉन वोलेटाइल अगर आप लोगों ने कंप्यूटर को स्विच ऑफ भी कर दिया है तो भी इसमें जो भी डेटा स्टोर किया होगा वो डेटा आपका कहीं पर भी डिलीट होगा नहीं वो लाइफ टाइम आपके जब तक आप लोग उसको डिलीट नहीं करोगे तब तक वो डेटा डिलीट होगा नहीं इट कंटेन्स अ सेट ऑफ स्टार्टअप इंस्ट्रक्शन कोल्ड बूट स्ट्रेप लोडर्स यानी कि उसे हम लोग क्या बोल सकते हैं डेटा स्टोर इन एट द टाइम ऑफ मेन्यू फैक्चरिंग यानी कि इसके अंदर जितनी भी इंस्ट्रक्शन होगी उसे हम लोग क्या बोलेंगे बूट स्ट्रेप लोडर्स यानी कि जब आप कंप्यूटर को स्टार्ट करोगे यानी कि बूटिंग होगा उसके साथ यानी कि जितने भी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है यानी कि उन लोगों ने उसी टाइम पे उसको लोड करवा दिया होगा इसे हम लोग क्या बोल सकते हैं बूट स्ट्रेप लोडर्स This instruction helps the computer to start up or boot up itself when you इट switch on. यानी कि कंप्यूटर जब भी आप लोग उसको स्टार्टअप करोगे या फिर ऑन करवाओगे तब ऑटोमेटिक वो कंप्यूटर को स्टार्टअप भी करवा देगा और उसको बूटअप भी करवाएगा द कंप्यूटर कैन ओनली रीड इंफॉर्मेशन फ्रॉम द रोम यानी कि कंप्यूटर में यानी कि इस मेमरी में जितना भी डेटा होगा वो आप लोग सिर्फ इसको रीड कर पाओगे राइट कर पाओगे नहीं यस दैट्स वाई दिस मेमरी इज द परमानेंट मेमरी एंड नॉन वोलेटाइल मेमरी नेक्स्ट वन इज सेकेंडरी मेमरी दिस टाइप ऑफ मेमरी इज यूज फॉर परमानेंट स्टोरेज ऑफ डेटा 
सो दैट वी कैन यूज इट लेटर यानी कि ये मेमोरी कैसी है परमानेंट स्टोरेज है जब आप लोगों को डेटा स्टोर करना है किसी भी जगह पे वो आप लोगों को वहां पर स्टोर भी करने देगा अगर आपको उसको बाद में जरूरत है उस डेटा की तो आपको उसको वापस यूज भी करने देगा उस टाइप की मेमोरी की हम लोग यहाँ पर बात करेंगे दिस टाइप ऑफ मेमोरी इज यूज टू स्टोर लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा इस मेमोरी में आप लोग कितना डेटा स्टोर कर सकते हो लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा यानी कि लॉर्ड्स ऑफ डेटा यू कैन स्टोर इन दिस मेमरी फॉर एग्जाम्पल हार्ड डिस्क डीवीडी ब्लू रे डिस्क पेन ड्राइव देन मेमोरी कार्ड अभी तो आप लोगों के मोबाइल फोन में भी इतना स्टोरेज आ गया है कि आप लोग कोई भी डेटा को वहां पर मोबाइल फोन में ही स्टोर करवाते हो एंड लास्ट वन इज द आउटपुट यूनिट दिस यूनिट प्रोवाइड द रिजल्ट ऑफ द ऑपरेशन परफॉर्म बाय द कंप्यूटर यानी कि इस यूनिट में क्या होगा कि जो भी आप लोगों ने डेटा ऊपर यानी कि इंस्ट्रक्शन ऊपर आप लोगों ने जो भी प्रोसेस करवाई होगी उसके इन में जो भी आप लोगों को आउटपुट मिला होगा यानी कि रिजल्ट मिला होगा वो आप लोग कहां पर दिखा पाओगे मॉनिटर पे यानी कि कंप्यूटर स्क्रीन पे कंप्यूटर जनरेट्स द आउटपुट ऑफ द प्रोसेसिंग इन द फॉर्म ऑफ टेक्स ग्राफिक्स ऑडियो और वीडियो यानी कि कंप्यूटर ये सब पूरा का पूरा आउटपुट किसके ऊपर वर्क करेगा उसको प्रोसेस किसके ऊपर की करवाई होगी फॉर्म ऑफ टेक्स ग्राफिक्स ऑडियो और वीडियो के डिपेंडेंट द मोस्ट कॉमन आउटपुट डिवाइस आर मोनिटर एंड प्रिंटर यानी कि दो ऐसे आउटपुट डिवाइसिस है जो हम लोग मेनली यूज करते हैं मॉनिटर और प्रिंटर मॉनिटर इज ऑल्सो मॉनिटर इज कॉल्ड द स्टैंडर्ड आउटपुट डिवाइस वाइल अदर आउटपुट डिवाइस लाइक प्रिंटर वेब कैमेरा जो स्टिक प्लॉटर स्पीकर एक्सेट्रा आर एडेड टू द कंप्यूटर एज पेरिफरल डिवाइसिस यानी कि अदर डिवाइसिस पेरिफरल डिवाइसिस बेसिक डिवाइसिस फ्रॉम द एक्चुअल कंप्यूटर सिस्टम विच परफॉर्म स्टैंडर्ड इनपुट एंड आउटपुट प्रोसेसिंग ऑपरेशन दिस आर एडिशनल डिवाइसिस विच विच एक्सटेंड द फंक्शनली ऑफ कंप्यूटर सिस्टम यानी कि पूरा का पूरा वर्क किसके ऊपर डिपेंडेंट रहेगा इसी के ऊपर कि जो भी आप लोगों ने वर्क किया है वो कहाँ पर स्टोर करना है किस जगह पे कौन से स्टैंडर्ड में से आप लोगों ने इनपुट करवाया आउटपुट कहाँ पर स्टोर करवाना है वो पूरा का पूरा डेटा वहीं पर स्टोर वो करेगा फॉर एग्जाम्पल टेकिंग अ प्रिंट आउट ट्रांसफरिंग डेटा टू अनदर कंप्यूटर डिस्ट्रीब्यूटिंग द डेटा एक्सेट्रा यानी कि कंप्यूटर में हम लोग को प्रिंट आउट कैसे निकालने हैं किस तरीके से हम लोग उसको प्रिंट आउट निकाल सकते हैं या फिर आप लोगों ने किस तरह के उसको डेटा को ट्रांसफर करना है एक कंप्यूटर के से दूसरे कंप्यूटर में किस कौन से डिवाइस के थ्रू कौन सी जगह से आप लोग उसको यूज करते हो डिस्ट्रीब्यूटिंग द डेटा डेटा को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है ये सारा का सारा वर्क हम लोग यहाँ पर देखेंगे नाउ फर्स्ट वन इज द ऑप्टिकल ड्राइव ड्राइव एंड यूएस ड्राइव ऑप्टिकल डिस्क कैन स्टोर इंफॉर्मेशन और डेटा लाइक ऑडियो वीडियो टेक्स इमेजेस गेम्स सॉफ्टवेयर एक्सेट्रा ऑप्टिकल डिस्क में आप लोग क्या क्या स्टोर कर सकते हो डेटा यस इंफॉर्मेशन और डेटा जैसे कि ऑडियो है वीडियो है टेक्स है इमेज है गेम्स है सॉफ्टवेयर है कोई भी मूवीज है ऐसे कई सारे डेटा आप लोग किस में स्टोर करते हो ऑप्टिकल डिस्क में वेरियस टाइप्स ऑफ ऑप्टिकल डिस्क आर अवेलेबल विच कैन स्टोर अप टू एट जी बी डेटा कि कहीं तरीके से ऑप्टिकल डिस्क होते हैं जिसमें हम लोग अप टू एट जी बी तक का डेटा भी स्टोर कर सकते हैं बट नाव डेज वी कैन स्टोर द मोर देन डेटा फर्स्ट वन इज द सी डी रॉम यानी कि कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमरी फर्स्ट वन इज द क्या है सी डी रॉम यानी कि कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमरी जिसमें हम लोग सिर्फ एक ही बार लिख पाएंगे बट वही डेटा हम लोग जितनी बार चाहे उतनी बार उसको लिख सकते हैं इसीलिए हम लोग उसे क्या कहेंगे रीड ओनली मेमरी द सी डी रॉम इज एन ऑप्टिकल डिस्क दैट कम्स विथ डेटा ऑलरेडी रिटर्न ऑन दैम फॉर डिस्ट्रीब्यूशन फॉर एग्जाम्पल म्यूजिक सीडीज यस कि म्यूजिक सीडीज में क्या होता है कि एक ही बार उसको लिखना पड़ता है लेकिन उसको जितनी बार अगर आप लोगों को डेटा ट्रांसफर करना है या फिर उसको डिस्ट्रीब्यूट करना है वो सीडी के थ्रू आप लोग जितना चाहो उतना डेटा डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो इट इज रीड ओनली स्टोरेज मीडिया यानी कि उसमें आप लोग क्या करोगे सिर्फ रीड कर पाओगे कोई भी डेटा को राइट कर पाओगे नहीं डेटा स्टोरेज मीडिया डेटा और इंफॉर्मेशन कैन नॉट बी इरेस्ट फ्रॉम इट यानी कि कोई भी डेटा आप लोग उसमें से इरेस कर पाओगे नहीं चाहे वो डेटा ऑडियो में हो वीडियो में हो टेक्स में हो इमेज में हो गेम्स हो या फिर कोई भी सॉफ्टवेयर हो इट इज यूज टू स्टोर डेटा अप टू सेवन हंड्रेड एम बी सी डीज आर मोस्टली यूज फॉर डिस्ट्रीब्यूटिंग सॉफ्टवेयर यानी कि सी डी आप लोग किसके लिए यूज करते हो डिस्ट्रीब्यूटिंग सॉफ्टवेयर के लिए और उसमें आप लोग कितना डेटा स्टोर कर पाओगे सेवन हंड्रेड एम बी तक का नाउ देर आर थ्री टाइप्स ऑफ सी डी 
फर्स्ट वन इज सी डी आर यानी कि कॉम्पैक्ट डिस्क रिकॉर्डेबल इट इज ऑल्सो नोन एज वॉम वॉम मीन्स राइट वन रीड मेनी टाइम्स यानी एक बार उसको लिख लो और जितनी बार चाहो उतनी बार आप लोग उसको रीड कर सकते हो मीन्स डेटा कैन बी रिटर्न वंस बट रीड मेनी टाइम्स उसका मीनिंग क्या कि सी में जो भी डेटा है हम लोगों ने उसको पहली बार उसमें इंसर्ट करवा दिया बट अगर उसको जितनी बार चाहो उतनी बार आप लोग उस डेटा को रीड कर सकते हो इसलिए हम लोग इसलिए हम लोग क्या बोलेंगे उसको वॉम वी कैन यूज द डिस्क मीन्स टू रीड विथ अ स्टैंडर्ड सी डी प्लेयर एंड सी डी रोम ड्राइव यानी कि इस डेटा को अगर हमें रीड करना है उसको यूज करना है तो कोई भी नॉर्मल सी डी प्लेयर या फिर आपके कंप्यूटर में जो सी डी ड्राइव होता है उसके थ्रू हम लोग उसको यूज कर पाएंगे नेक्स्ट वन इज सी डी आर डब्ल्यू यानी कि कॉम्पैक्ट डिस्क री राइटेबल इट इज अ री राइटेबल डिस्क इट अलाउज अस टू इरेज प्रीवियस डेटा एंड राइट न्यू डेटा ऑन दैम यानी कि इस डिस्क में क्या होगा कि आप लोगों का अगर पुराना डेटा उसको इरेज करना है तो इरेज भी कर सकते हो अगर नया डेटा ऐड करना है तो ऐड भी करवा पाओगे अगर पूरा का पूरा पुराना डेटा है उसको डिलीट करना चाहो तो भी आप लोग उसको डिलीट भी कर सकते हो बट द सी डी आर डब्ल्यू मीडिया डज नॉट वर्क इन ऑल प्लेयर्स यानी कि ये जो डिस्क है वो सभी मीडिया प्लेयर्स में चलेगी नहीं आपको पर्टिकुलर उसको कॉम्प्यूटर के थ्रू या फिर उसी जगह पर आपको उसको यूज करना जरूरी है इसीलिए हम लोग क्या कहेंगे सी डी आर डब्ल्यू नेक्स्ट वन इज पेन ड्राइव और यूएसबी ड्राइव द पेन ड्राइव इज अ यूएसबी यानी कि यूनिवर्सल सीरियल बस एंड ऑल्सो नॉन एज फ्लैश मेमरी डिवाइस उससे हम लोग क्या कहेंगे फ्लैश मेमरी डिवाइस यू लोफ यू नो वेरी वेल कि हाउ टू यूज द पेन ड्राइव पेन ड्राइव को हम लोग किसके लिए यूज करते हैं कहाँ पर लेके जा सकते हैं कितना पोर्टेबल है उसकी साइज कितनी है वो सारा का सारा वर्क जो हम लोग सी डी के थ्रू करवाते थे वो डेटा वो सारा का सारा वर्क किसके थ्रू होने लगा पेन ड्राइव के थ्रू क्यों बिकॉज इट इज यूज फॉर स्टोरिंग एंड ट्रांसफरिंग ऑडियो वीडियो एंड डेटा फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर कंप्यूटर यानी कि इसकी के थ्रू हम लोग डेटा को स्टोर भी कर सकते हैं अगर हमें डेटा को ट्रांसफर करना है चाहे वो डेटा ऑडियो में हो वीडियो में हो या फिर कोई भी फाइल में हो तो हम लोग एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में भी उसको ट्रांसफर इजिली कर सकते हैं इट इज अ स्मॉल इन साइज कि उसकी जो साइज है वो इतनी स्मॉल है कि वो पोर्टेबल है इजी टू कैरी एंड इजी टू यूज कि हम लोग इसको हर जगह पे लेके जा सकते हैं उसको इजिली यूज भी करवा पाएंगे एंड लो कॉस्ट सेकेंडरी मेमोरी इतनी इसकी इसकी जो कॉस्ट है वो इतनी लो है कि उसके लिए हम लोग इसे क्या कहेंगे सेकेंडरी मेमोरी स्टोरेज भी कह सकते हैं इट कैन स्टोर अ लॉट ऑफ डेटा ऑन इट मोर देन सी डी एंड डी वी डी यानी कि सी डी और डी वी डी के भी डिफरेंस यानी कि उससे भी ज्यादा डेटा हम लोग इसके इनसे यानी कि पेन ड्राइव में स्टोर कर सकते हैं इट इज अ प्लग इन टू यू एस बी पोर्ट ऑफ द कंप्यूटर यानी कि कंप्यूटर के यू एस बी पोर्ट में आप लोग इसको प्लग इन कर सकते हो पेन ड्राइव आर गेटिंग वेरी पॉपुलर नाव डेज यानी कि इतनी पॉपुलर होगी कि हम लोग सभी लोग का हर जगह पर लेके साथ में घूमते हैं इट कैन स्टोर डेटा अप टू सिक्सटी फोर जी बी नाव डे लेकिन उससे भी ज्यादा हो गया ये तो आपको दिया हुआ है सिक्सटी फोर जी बी लेकिन उससे भी ज्यादा डेटा आप लोग उसको स्टोर कर सकते हो मार्केट में भी आपको उससे ज्यादा स्टोरेज डिवाइस भी मिलेगा बट यूजली वी आर यूजिंग टू और सिक्सटीन जी बी पेन ड्राइव यानी कि हम लोग यूजली कितने जी बी की पेन ड्राइव को यूज करते हैं सिक्सटी फोर जी बी थर्टी टू जी बी उससे भी ज्यादा अगर आपको मिल जाए तो भी आप लोग उसको यूज कर सकते हो सो दैट इज द मीनिंग ऑफ नेक्स्ट वन इज डिजिटल कार्ड रीडर एंड राइटर दैट मीन्स मेमरी कार्ड डिजिटल कार्ड रीडर आर फाउंड इन डिवाइस लाइक लैपटॉप डिजिटल कैमराज एंड स्मार्टफोन्स यानी कि ये सभी जगह पे आपको मिलेगा स्मार्टफोन में एज अ मेमोरी कार्ड के थ्रू डिजिटल यानी कि कैमरा में भी मेमोरी कार्ड आता है उसके थ्रू लैपटॉप में भी आप उसको यूज कर सकते हो वो सभी जगह पे आपको यूज करने को मिलेगा दिस डिवाइस हैव लॉट स्लॉट टू रीड फ्रॉम एंड राइट ऑन द मेमोरी कार्ड यानी कि इस डिवाइस स्लॉट के थ्रू आप लोग रीड भी कर सकते हो उसको ऊपर राइट भी अगर कुछ भी आपको एंटर करना है तो आप लोग कोई भी डेटा को एंटर भी करवा सकते हो ऑन द मेमरी कार्ड दिस कार्ड आर अवेलेबल इन वेरियस स्टोरेज कैपेसिटीज कॉमनली रेंजिंग रेंजिंग फ्रॉम फोर जी बी टू वन टी बी यानी कि ये जो कार्ड है वो वेरियस स्टोरेज कैपेसिटी में भी आता है अगर आपको रेंज चाहिए तो उसको फोर जी बी से लेकर वन टी बी यानी कि वन टी बी मीन्स वन टेराबाइट तक आप उसको यूज कर सकते हो एक्सटर्नल हार्ड डिस्क जैसे हमारे कंप्यूटर सिस्टम में हार्ड डिस्क होती है वैसे ही उसके चाइट यानी कि एक्सटर्नल हार्ड डिस्क भी आती है इन एडिशन टू कंप्यूटर्स मेन स्टोरेज डिवाइस 
हार्ड डिस्क देर आर एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव्स अवेलेबल यानी कि जैसे हमें कंप्यूटर सिस्टम हार्ड डिस्क होती है वैसे ही एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव्स भी अवेलेबल है दे कैन बी इजीली कनेक्टेड विद द कंप्यूटर थ्रू यू एस बी पोर्ट यानी कि ये आपके कंप्यूटर में यू एस बी की जैसे हम लोग पेन ड्राइव को यूज करते हैं वैसे ही इस यानी कि एक्सटर्नल हार्ड डिस्क को हम लोग यूज कर सकते हैं एक्सटर्नल ड्राइव इज द बेस्ट शूटेड डिवाइस फॉर कीपिंग बैकअप ऑफ द कंप्यूटर डेटा सिंस इट कैन स्टोर डेटा इन द रेंज ऑफ फाइव हंड्रेड एम बी टू टू टी बी और इवन मोर इन नियर फ्यूचर यानी कि ये जो डेटा है आप लोग उसको बैकअप के थ्री बैकअप के लिए भी यूज कर सकते हो अगर आपको कंप्यूटर में जितना भी डेटा है यानी कि कंप्यूटर के में जितनी इन्फॉर्मेशन है आप लोग एज अ स्टोरेज यानी कि बैकअप के थ्रू भी उसको उसकी इन में स्टोर करवा सकते हो और उसकी जो रेंज है वो 500 MB से लेकर 2 TB तक और उससे भी ज्यादा आपके कंप्यूटर यानी कि नियर फ्यूचर में वो ज्यादा आपको यूज करने के लिए मिलेगा यूएसबी बेस्ड एडेप्टर्स एडेप्टर्स अलाउ डिवाइस रनिंग ऑन डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेक्नोलॉजीज टू कनेक्ट विथ अ कंप्यूटर एंड प्रोवाइड देयर सर्विसेज यानी कि एडेप्टर्स क्या है आपके कंप्यूटर में किस तरह के कौन सी टेक्नोलॉजी चल रही है उसको कैसे यूज करना है कंप्यूटर में कैसे कनेक्ट करवाना है उसके थ्रू हम लोग को क्या सर्विस मिलेगी वो सब कुछ यूएसबी बेस्ड एडेप्टर्स के थ्रू मिलेगा सच एस डिवाइस आर सिव्ड विद देयर एडेप्टर्स विच फंक्शन एज इंटरफेस बिटवीन द डिवाइस एंड द कंप्यूटर एग्जाम्पल ऑफ सच डिवाइस आर ब्लूटूथ एडेप्टर्स To connect Bluetooth wireless speakers and smartphones, connect with computer Wi-Fi adapter, connects Wi-Fi modem to the computer. यानी कि आप लोग adapters के through computer में कई सारी चीजों, यानी कि Bluetooth के through कोई भी speakers को use कर सकते हो, या फिर ऐसे कोई भी device है mobile के through आप लोग इसको use कर सकते हो, जैसे कि हम लोग smartphone में data को transfer करने के लिए हम लोग use करते हैं Bluetooth, तो उसके लिए भी आप लोग उसको use कर सकते हो. These are one type of USB based adapters. वाईफाई फाई एडेप्टर क्या है कि आपके कंप्यूटर को अगर वाईफाई मोडेम के थ्रू कनेक्ट करना है या फिर कंप्यूटर के थ्रू हम लोग को कोई भी आ, को, कोई भी इंटरनेट कनेक्शन चाहिए तो भी हम लोग वाईफाई के थ्रू उसको यूज कर सकते हैं नेक्स्ट वन इज प्रिंटर स्कैनर्स एंड प्लॉटर्स प्रिंटर इट प्रिंट आउट द हार्ड कॉपी ऑफ द डॉक्यूमेंट एंड इमेज ओवर वेराइटी ऑफ मीडियम लाइक पेपर प्लास्टिक शीट एक्सेट्रा यानी कि वो क्या करेगा प्रिंट आउट निकाल के आपके सामने प्रेजेंट करेगा यानी कि हार्ड कॉपी में आपके जो भी डॉक्यूमेंट है या फिर इमेज है इमेज है उसको वेराइटी यानी कि मीडियम पेपर में भी प्लास्टिक शीट में भी कई सारे और तरीके पेपर में आपको उसको यूज करके यानी कि प्रिंट आउट करके दे सकता है रेंजिंग फ्रॉम अ सिंपल डेस्क डेट प्रिंटर टू इंडस्ट्री लाइन प्रिंटर यूज टू प्रिंट बेनर्स यू एंड एंड पोस्टर प्रिंटर्स कम इन वाइड वेराइटी टू कैटर टू वेरियस प्रिंटिंग नीड्स ऑफ वेरियस इंडस्ट्रीज कि डेस्क जेट प्रिंट सिंपल प्रिंटर कैसा आएगा डेस्क जेट प्रिंटर तो उसको लेकर वहां से लेकर इंडस्ट्री लाइन प्रिंटर तक भी उसको हम लोग यूज कर सकते हैं जैसे कि बैनर को प्रिंट करना है पोस्टर को प्रिंट करना है या फिर कई सारी ऐसी वेराइटी है प्रिंटर में जो आप लोग रेगुलरली उसको यूज भी करते हो तो वेरियस इंडस्ट्रीज के लिए वेरियस टाइप के प्रिंटर वहां पर जरूरत रहेगी बट हम लोग यहाँ पर बात करेंगे नॉर्मल प्रिंटर की फर्स्ट वन इज द डॉट मेट्रिक्स प्रिंटर कैसा प्रिंटर डॉट मेट्रिक्स प्रिंटर डॉट मेट्रिक्स प्रिंटर वर्क बाय स्ट्राइकिंग अ ग्रीड ऑफ पिंस अगेंस्ट अ रिबन डॉट ये जो प्रिंटर है वो कैसे वर्क करेगा स्ट्रिकिंग करके जैसे कि पिन होती है वैसे उसके रिबन में आपको उसको अटैच करना है जैसे कि आपके वहाँ पर टिकट यानी कि रेलवे की जो टिकट आती है वो कोई कैसा प्रिंटर है डॉट मेट्रिक्स प्रिंटर है इट प्रिंट वन कैरेक्टर एट अ टाइम यानी कि वो एक ही टाइम पे एक ही कैरेक्टर को वो प्रिंट करके आपके सामने रिप्रेजेंट करेगा इट प्रिंट द कैरेक्टर इन अ डॉटेड फॉर्मेट यानी कि ये जो कैरेक्टर यानी कि ये जो प्रिंट निकालेगा वो कौन से फॉर्मेट में आप लोगों ने जो भी कैरेक्टर दिए है वो डॉटेड फॉर्मेट में वो आपको प्रिंट करके आपके सामने रिप्रेजेंट करेगा इन दिस टाइप ऑफ प्रिंटर्स देर इज अ वर्टिकल एरे ऑफ पिंस यानी कि इस टाइप के प्रिंटर में वो क्या करेगा वर्टिकल एरे ऑफ पिंस में वो आपके सामने रिप्रेजेंट करेगा एज द हेड मूव एक्रॉस द पेपर द सिलेक्टेड पिंस हिट ऑन द रिबन to the form to form the character in the pattern of dots on the paper यानी कि जिस जगह पर आप लोग उसको हेड को अटैच करोगे यानी कि उसको पिन करोगे वहीं पर जाके वो आपके सामने प्रिंट करके सामने रिप्रेजेंट कर देगा नेक्स्ट वन इज इंक जेट प्रिंटर एंड इंक जेट प्रिंटर इज अ काइंड ऑफ प्रिंटर दैट वर्क बाई स्प्रेइंग आयोनाइज इंक ऑन अ शीट ऑफ पेपर यानी कि ये कैसा वर्क करेगा इंक जेट प्रिंटर इज अ काइंड ऑफ प्रिंटर ही है बट वो स्प्रे करेगा यानी कि उसको स्प्रेड करेगा आइनाइज इंक के थ्रू ऑन अ शीट ऑफ पेपर यानी कि मैग्नेटाइज प्लेट्स के थ्रू या इन द बिंग इंक्स पाथ डिरेक्ट इन द इंक 
onto the paper in the desired shapes to create impression of the text or image. It is used in home and small offices. यानि कि ये आप लोग घर पे भी या फिर small offices होती है वहाँ पर आप लोग उसको use कर सकते हो That is the meaning of inkjet printer. Next one is laser printer. It is the latest technology printers which print the character by laser beams. यानी कि लेजर प्रिंटर जो है वो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है प्रिंटर में यानी कि आपके कंप्यूटर को लेजर बीम के थ्रू यानी कि आप लोगों को जो भी कैरेक्टर से प्रिंट आउट करना चाहते हो वो कैरेक्टर को कैसे प्रिंट आउट करेगा लेजर बीम के थ्रू इट हैज़ अ ड्रम विच वर्क्स विद द हेल्प ऑफ लेजर बीम एंड प्रिंट द करेक्टर्स यानी कि उसके जो ड्रम आते हैं वो उसके थ्रू वर्क करेगा और उसकी की मदद से यानी कि लेजर की मदद से वो प्रिंट आउट आपके जितने भी करेक्ट उसको प्रिंट भी करेगा इट कंसिस्ट ऑफ टोनर इंक्स मोनोक्रोम्स यानी कि ब्लैक लेजर प्रिंटर विच यूज सिंगल टोनर आर यूज एट ऑफिस यानी कि वो कैसे इंक में वर्क करेगा सिंगल इंक में जैसे कि हम लोग पेपर जेरोक्स मशीन में होता है वैसे ही वो यहाँ पर आपको लेजर प्रिंटर में वो यूज करने को मिलेगा यानी कि मोनोक्रोम ब्लैक कलर की साइन के थ्रू वो आप लोग यूज यानी कि सिंगल टोनर भी आप लोग उसको यूज कर सकते हो नेक्स्ट वन इज प्लॉटर प्लॉटर्स ड्रो और प्लॉट बिल्डिंग मैप्स और प्रोडक्ट डिजाइन प्लॉटर में क्या होता है ड्रो भी कर सकते हो और आप लोग प्लॉट यानी कि जो भी आपके बिल्डिंग मैप है या फिर कोई भी प्रोडक्ट की डिजाइन है उसको वहां पर ड्रो कर सकते हो दिस आर यूज बाय आर्किटेक्ट्स एंड प्रोडक्ट डिजाइनर्स यानी कि ये कौन यूज करेगा आर्किटेक्ट पर्सन या फिर कोई भी प्रोडक्ट डिजाइनर जो है वही पर्सन उसको यूज करेगा अ प्लॉटर प्रिंट्स हाई क्वालिटी ग्राफिक्स और ड्रॉइंग यूजिंग प्लॉटर प्रिंट क्या करेगा हाई क्वालिटी के टाइप के ग्राफिक्स होते हैं यानी कि कोई भी ड्राइंग ऐसी होती है वही यहाँ पर यूज किया जाएगा इन द पास्ट प्लॉटर्स वेर यूज इन एप्लीकेशन सच एस कंप्यूटर एडेड डिजाइन यस कि पास्ट में प्लॉटर किसके लिए यूज होता है कंप्यूटर एडेड डिजाइनिंग के लिए फॉर एग्जाम्पल इंजीनियरिंग एंड आर्किटेक्चर ड्रॉइंग आर्किटेक्चरल ड्रॉइंग्स मेकिंग मैप्स प्लॉटिंग सिविल इंजीनियरिंग ड्रॉइंग्स एंड मशीन कॉम्पोनर्स ऐसे कई सारी ऐसी कई सारी चीज़ों के लिए हम लोग प्लॉटर को यूज करते थे कि बिल्डिंग बनाना है उसकी ड्रॉ कैसे करेंगे तो हम लोग कंप्यूटर की मदद से उसमें ड्रॉ करवा सकते हैं नेक्स्ट वन इज स्कैनर्स दिस डिवाइस इज यूज टू स्कैन डॉक्यूमेंट्स एंड स्टोर देम इन द कंप्यूटर फॉर लेटर यूज यानी कि ये डिवाइस हम लोग किसके लिए यूज करेंगे आपके जो भी डॉक्यूमेंट्स है उसको स्कैन करेंगे और उसको कंप्यूटर में आप लोग पीछे से यानी कि सॉरी उसको आप लोग स्टोर भी करवा सकते हो फॉर लेटर यूज यानी कि अगर बाद में उसको यूज करना है तो हम लोग उसको यूज भी कर सकते हैं अ फ्लैटवेट स्कैनर कैन स्कैन होल शीट ऑफ ए डॉक्यूमेंट वाई हैंड हेल्थ स्कैनर आर यूजफुल फॉर क्विक स्कैनिंग ऑफ ए पार्ट ऑफ ए डॉक्यूमेंट लाइक अ फ्यू लाइन्स और एन इमेज ये दो टाइप के स्कैनर होते हैं फर्स्ट वन इज फ्लैट जिसमें आप लोग पूरा का पूरा पेज एक साथ ही उसको स्कैन करके उसको स्टोर कर सकते हो बट यहाँ पर दूसरा कौन सा है हैंड हेल्ड स्कैनर जो क्विक स्कैनिंग करेगा लेकिन कुछ ही पार्ट डॉक्यूमेंट का कोई भी पार्ट है फ्यू लाइन्स है या फिर इमेज है उसको ही वो स्कैन करवाएगा यस दैट इज द टू टाइप ऑफ स्कैनर फ्लैट बेड एंड हैंड हेल्ड नेक्स्ट वन इज वेब कैमरा वेब कैमरा कैप्चर्स द लाइव वीडियो स्ट्रीम एंड स्टिल इमेजेस यानी कि वेब कैमरा क्या करते हो आप लोग लाइव वीडियो को कैप्चर करते हो या फिर उसको स्ट्रीम करवाते हो या फिर आप लोग कोई भी इमेज को अगर कैप्चर करना है तो इमेज के थ्रू भी आप लोग उसको कैप्चर करवा सकते हो A web camera is a video camera that feeds its image in real time to computer or computer network. कि web camera के थ्रू क्या करते हो आप लोग वीडियो कैमरा के थ्रू आप लोग उसको जो रियल टाइम है आप लोगों ने कोई भी अगर इमेज ली है या फिर कोई भी वीडियो लिया है तो रियल टाइम कंप्यूटर और कंप्यूटर नेटवर्क में उसको पास आउट कर सकते हो वाइल चेटिंग विथ फ्रेंड्स रिलेटिव और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग विथ कलीग्स यू कैन यूज इट टू ट्रांसमिट ऑडियो और वीडियो ओवर द इंटरनेट यानी कि अगर आप लोग चैट करते हो फ्रेंड्स के साथ रिलेटिव्स के साथ या फिर वीडियो कॉन्फ्रेंस करते हो अपने कलीग्स के साथ तो आप लोग इसको ट्रांसमिट करने के लिए यूज करते हो क्या ट्रांसमिट करने के लिए ऑडियो और वीडियो बट किसके थ्रू इंटरनेट के थ्रू एक्सपांशन कार्ड्स एक्सपांशन कार्ड्स आर एडिशनल सर्किट्स बोर्ड्स दैट प्रोवाइड एक्सटेंडेड फंक्शनलिटी टू द कंप्यूटर लाइक एनहांस साउंड कि हम लोग क्या करते हैं एक्सपांशन कार्ड यूज करते हैं कई सारी जगहों पे हम लोग उसको सर्किट में अटैच करके उसको फंक्शनली कंप्यूटर के साथ अटैच ताकि साउंड क्वालिटी अच्छी रहे हाई क्वालिटी में आपको वीडियो रेंडरिंग करने को मिले या फिर आप लोग कई सारे ऐसे कैमरा को यूज़ करते हो कई सारे ऐसे फीचर्स को यूज़ करते हो जो आप लोगों को ईजिली किसी भी जगह पर आपको लेके जा सकता है या फिर कोई भी आपको वर्क करने तो वर्क भी करवा सकते हो देन 
हाई क्वालिटी वीडियो रेंडरिंग और कनेक्टिंग द कंप्यूटर टू अ पर्टिकुलर नेटवर्क कि अगर वीडियो को रेंडरिंग करना है या फिर कंप्यूटर को किसी नेटवर्क के साथ कनेक्ट करना है तो भी आप लोग उसको कनेक्ट करवा सकते हो दे आर कोल्ड एक्सपांशन कार्ड सिंस दे एक्सपांड द फंक्शनलिटी ऑफ द कंप्यूटर बियॉन्ड इट्स बेसिक फीचर्स इसीलिए इसको क्या कहा जाता है एक्सपांशन कार्ड क्यों ताकि उसका जो फंक्शन है वो कंप्यूटर बियॉन्ड है उसके बेसिक फीचर्स से भी वो ज़्यादा है इसलिए सो दैट इज द मीनिंग ऑफ एक्सपांशन कार्ड Expansion cards can be easily inserted in their corresponding expansion slots available on the motherboard inside the CPU box. Specialized computer systems like game, development computer or high-end multimedia computers need audio-video expansion card. कि आप सभी के कंप्यूटर में कई सारे एक्सपेंशन कार्ड होते हैं बट वो एक्चुअली कहाँ पर होते हैं मदरबोर्ड सी पी यू के इन साइड में बट वो एक्चुअली स्पेशल एफेज किसके लिए बनाए होते हैं गेम डेवलपमेंट के लिए या फिर हाई एंड मल्टीमीडिया के लिए जिसमें ऑडियो और वीडियो एक्सपेंज करने की जरूरत रहती है नेक्स्ट वन इज अदर डिजिटल डिवाइसिस जिससे हम लोग क्या कहेंगे स्पीकर स्पीकर आर यूज टू जनरेट साउंड दैट सॉल ऑफ फिनो वेरी के स्पीकर हम लोग किसके लिए सुन यानी कि क्या कहते हैं उसको सुनने के लिए यूज करते हैं गाना है ऑडियो है वीडियो है कोई भी इसी तरीके से दे कन्वर्ट एनालॉग्स इलेक्ट्रिक सिग्नल्स इन टू एयर वाइब्रेशन स्पीकर आर यूज टू लिसन टू म्यूजिक एंड साउंड ऑन द कंप्यूटर यानी कि वो क्या करेगा कन्वर्ट किस में कन्वर्ट करेगा एनालॉग सिग्नल्स में यानी कि जो भी आपके डिजिटल सिग्नल है उसको एनालॉग में करेगा और उसको किसके थ्रू फिर आपको घुमाएगा एयर वाइब्रेशन के थ्रू स्पीकर आई यूज टू लिसन टू म्यूजिक एंड साउंड ऑन द कंप्यूटर यानी कि स्पीकर को हम लोग किसके लिए यूज करते हैं म्यूजिक सुनने के लिए या फिर कंप्यूटर के जो भी साउंड आते हैं बीप साइन आती है उसको हम लोग वहाँ पर सुनने के लिए भी उसको यूज करते हैं नेक्स्ट वन इज जो स्टिक इट इज ऑल्सो नॉन एज अ पॉइंटिंग डिवाइस जो स्टिक को आप लोग क्या बुला सकते हो पॉइंटिंग डिवाइस भी बुला सकते हो और जो स्टिक कंसिस्ट ऑफ स्टिक दैट पाइवर्ट्स On a base and reports its angle or direction to the controlling devices. यानी कि joystick आपको क्या use करने के लिए मिलेगा कि कोई भी report देने के लिए कोई भी angle में जाने के लिए किस तरीके से कौन से direction में आप लोग जा रहे हो तो वहाँ पर आप लोग joystick की मदद से उसको control भी कर सकते हो जैसे कि हम लोगों ने उरी मूवी में देखा था कि जैसे ही joystick वो घुमाता है तो automatic जो गरुड़ है वो यहाँ पर उड़ने लगता है उसी के थ्रू वहाँ पर पूरा का पूरा कंट्रोल रहता है तो दैट इज द मीनिंग ऑफ जो स्टिक Joysticks are often used to control video games and usually have one or more push buttons whose state can also be read by the computer. यानी कि joystick की मदद से आप लोग कोई भी video games को भी control कर सकते हो Usually आप लोग उसके ऊपर push button भी दिया हुआ था है जिसके थ्रू आप लोग computer में read भी कर सकते हो Joysticks are used in civilian and military aircraft. यानी कि joystick कहाँ पर यूज होता है जो भी हम लोग एयरक्राफ्ट या मिलिट्री एयरक्राफ्ट होते हैं वहाँ पर एयर क्रेन सॉरी क्रेन्स अंडर वाटर अनमेन्ड व्हीकल्स के अंडर वाटर कोई भी व्हीकल्स होते हैं वहाँ पर भी आप लोग उसको यूज कर सकते हो व्हील चेस है सर्विलियंस कैमेराज कैमराज है इन जीरो टर्निंग रेडियस लॉन मूवर्स यहाँ पर ये सभी जगहों पे आप लोग जो स्टिक को यूज करते हो लेकिन स्पेशली वी आर यूज इन गेम्स कि वहाँ पर गेम्स के लिए सबसे ज़्यादा यूज होता है क्लियर एवरी वन सो दैट इज द मीनिंग ऑफ कंप्यूटर के पार्ट्स यानी कि कंप्यूटर सिस्टम की जो भी आपकी कंप्यूटर सिस्टम है उसको हम लोग कैसे उसको यूज करते हैं कि कौन कौन से पार्ट से इनपुट आउटपुट स्टोरेज सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट ये सभी हम लोगों ने देखा